ปุจฉาผัดไทยต้องใส่อะไรวิสัชนาผัดไทยของแท้ต้องใส่ยอยักษ์มิเช่นนั้นก็จะไม่เป็นผัดไทยของชาวไทยครับเลือกหมวกทีเจ้าพ่อนี่มันยุคมาลานำไทยเลยนะเราจะต้องมีหมวกเอาไว้สำหรับใส่ออกไปไหนมาไหนมันถึงจะซีวิไลถูกตามรัฐนิยมท่านว่าซีวิไลพอไหมครับยุคมาลานำไทยคือยุคที่มีการปรับเปลี่ยนการแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทยให้มาเป็นรูปแบบตะวันตกมากขึ้นที่เขาเรียกว่ามาลานำไทยเพราะสิ่งสำคัญอันนึงคือการออกกฎให้คนไทยต้องสวมหมวกเวลาออกจากบ้านนะ่ะไม่ใช่เพราะกลัวแดดร้อนอะไรหรอกนะแต่เพราะอยากให้ดูสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นและก็ไม่ใช่แค่เรื่องสวมหมวกนะแต่ยุคนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในหลายๆด้านที่เราเอาแบบอย่างจากตะวันตกเข้ามาด้วยหลักแต่นั่นคืออะไรมาล่ะคะวัตถุดิบใหม่นะครับนายกท่านให้มาหรอเขาสรุปได้หรอเขาเป็นนายกเป็นใครอ๋อเราพูดถึงท่านนายกจำพลปอที่มีสงครามเนาะแต่นี่มันเช่นก๋วยเตี๋ยวนี่คะเป็นก๋วยเตี๋ยวถูกแล้วครับคุณนะเพราะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีข้าวยากหมากแพงนะครับเพราะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ท่านนายกเนี่ยก็รณรงค์อยากให้กินก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวนะจะได้ประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสูตรมันมาคล้ายๆของจีนท่านก็เลยปรับปรุงสูตรให้มันแตกต่างให้ชื่อเรียกใหม่ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยผัดไทยใช่เหมือนเป็นการก๊อปลอกกันบ้านของเด็กที่เอามาปรับปรุงนิดนึงก็เปลี่ยนชื่ออย่างนั้นแหละครับทำบ่อยใช่ไหมไม่เคยเลยครับสำหรับนี้นะคะเราจะมาลองทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกันดูค่ะอ่ะเตรียมของมาสิพ่อนะครับครบแล้วครับเออว่าแต่เราชื่อพ่อเตเฉยๆไม่ได้แล้วนะชื่อพยางเดียวมันไม่ถูกแล้วท่านนิยมนะเดี๋ยวนี้เขาต้องนิยมชื่อสองพยางกันนะเปลี่ยนชื่อไหมเตจ้าจะเข้าของมาไม่อยากจะสนทนาด้วยส่วนผสมในการทําผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไข่ไก่หัวชโป๊สาบเต้าหู้เหลืองน้ํามะขามเปียกน้ําตาลปี๊บน้ําปลาพริกป่นกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วไปกุยช่ายสับถั่วงอกใส่ตามใจชอบอ่าเรามีเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยถือว่าไปล่ําไปเรียนมาถึงฝรั่งอีหรอไปต้องมีความรู้ในการปรุงอธิบายให้นาฟังซิว่ามันต้องทําอะไรบ้างเริ่มจากการปรุงซอสก่อนครับมีหม่อมคนนึงสอนผมมาเป็นหม่อมที่ชื่อทายมะขามหย่อยไม่ใช่หม่อมป้อมเขาบอกว่าการทำน้ำซอสของผัดไทยเนี่ยใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกสามอย่างแล้วก็เอามาเคี่ยวในไฟอ่อนให้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่ากลิ่นมะขามจะหายไปอ่าระหว่างนี้นะเล่นปริศนาคำไทยเล่นๆแล้วกันครับผมดูซิว่ามีความรู้ความสามารถในการจะตอบได้ไหมอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวขาใครเลี้ยค่ะขาใครเลี้ยค่ะต้องดูแล้วด่านน้าเหรอด่านน้าว่าเป็นคนขาใหญ่เหรอโอ้โหคนเรามันไม่มีสัมมาคารวะมันไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงมันเป็นคนแบบนี้วานก็คือ2เมตรถูกป่ะครับมาเท่านี้ไงกล้วยอ้าวใช่ป่ะถูกต้องค่ะอุ้ยอะไรเอ่ยต้นเป็นกล้วยขาใหญ่ต้นเป็นกล้วยอุ้ยอุ้ยอะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแล่นเซี่ยวมะขามมะขามที่ไหนต้นเท่าแขนเธอต้องคิดซิว่าแขนคนมันจะใหญ่เท่าไหนกันเชียวผมไปเรียนน้องก็นึกถึงอาโนชอสเนเกอร์ครับก็เลยรู้สึกเอ้ยแขนฉันก็ใหญ่แขนคนเล็กด้วยฉันก็ไปไม่ถูกเลยเออก็ถูกของมันนะต้นเท่าแขนใบแล่นเซียวต้นปีกโอ้ยเขาใจเกมไหมเฉลยอ้อยโอ้ยผมไม่เคยเห็นต้นอ้อยอ่ะเป็นยังไงต้นอ้อยอ่ะอุ้ยฉันชอบที่ได้เสียงห้าหลังกล้องจังเลยที่เขามาทําน้ําตาลไงพอดีน้ําตาลที่ผมทานทำจากย่าหวานผมก็เลยไม่เคยรู้จักอ้อยมาก่อนเลยครับคุณนาแต่จะเหลือจังอาถามข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ซอนละกันข้อนี้ยากที่สุดอะไรเอ่ยเรือนปั้นหยาทาสีเขียวเด็กดำกลางมุ้งขาวนอนคนเดียว
รู้จักเรือนปั้นหยาไหมไม่เคยได้ยินแต่ว่านึกไม่ออกเรือนปั้นหยาคือเรือนที่จับทาไม่เป็นจั่วไงแตงโมเป็นผู้สีแดงตรงไหนแล้วภายนอกสีเขียวเนื้อสีขาวมีเมล็ดสีดำใช่ค่ะน้อยหนาถูกต้องค่ะเมล็ดน้อยหนานะมันแยกกันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดไงก็คือเด็กดำกลางมุ้งขาวนอนคนเดียวโอเคเราได้ซอสเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มผัดกันแล้วนะคะโอเคใส่น้ำมันลงไปก่อนครับอันนี้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือเปล่าครับบางทีก็เป็นน้ำมันลำคาญเหมือนกันเป็นนาชอบเก้าหู้ให้มันกรอบๆข้างนอกกรอบข้างนอกนั่นไม่ค่อยนะฟันไม่ค่อยดีเดี๋ยวนิ่มๆแล้วกันนี่กล่าวว่าผัดเสร็จก็จะใส่โมลิเนตปั่นให้กินนะอ่านงั้นเสร็จปุ๊บใส่น้ำซอสที่เราเคี่ยวมาอย่างนี้มาคู่ค่ะค่ะค่ะค่ะลืมไปว่าเราเพิ่งเคี่ยวเสร็จพอเราผัดให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็เอาเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะใส่ลงในกระทะใส่มันเบาไปป่ะครับมันเบาเพราะเราจุดมันตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเทปที่แล้วเตาผัดไทยหรือว่าครบเพิ่มโอลิมปิกถ้ามาแน่นี่อยู่ได้มาเป็นร้อยเป็นพันปีนานขนาดนี้จัดจานให้สวยงามสิมันต้องมีเครื่องเคียงอะไรอย่างอื่นเราก็ใส่กุ้ยช่ายเป็นต้นๆไปเพราะบางทีเราง่ำผัดไทยคำหนึ่งเราก็ง่ำอันนี้กัดไปสดๆมันจะได้ซีลิ่งค่ะครับผมเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสูตรคุณน้าอัมพรคุณชื่ออัมพรแล้วไม่ใช่เหรอคุณน้าเพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆผัดไทยเนี่ยมีอายุน้องๆคุณน้าเลยนะเป็นอาหารที่มีมานานมากกี่ปีประมาณ77เป็นน้องนะวัยยุกี่ปีใช่ซึ่งจริงๆมันมีอายุเก่าแก่มากถือว่าในวงการอาหารไทยถือว่าเป็นเซเลบก็คือเป็นแบบเป็นอาหารที่ดังมากในพวกชาวต่างชาติชอบใช่ชาวต่างชาตินิยมกินจะบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ตอนสมัยจอมพลปอท่านสนับสนุนให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดไทยเพราะว่ามันเป็นอาหารที่กินง่าย1จานเนี่ยมีคุณประโยชน์มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยแล้วก็กินได้รวดเร็วเราจะได้กินเร็วกว่านี้มากถ้าเตไม่เสียเวลาเดาคำปริศนาคําไทยของน้ำไม่ออกสักทีกนาเล่นถ่ายจะยากใช่มาชิมกันดีกว่าเหมือนผัดไทยจริงๆเลยอะตามร้านอะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าไม่ติดพระอมผัดไทยอยู่ก็จะด่าไปแล้วอันนี้จริงๆคือมันทึ่งตัวเองเหมือนกันนะคุณนะว่าเขาทำอะไรมาแล้วแบบเอ้ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเราก็ทําเหมือนที่ลาเขาทําได้อะสูตรตรงคุณน้าเผลออร่อยกว่าเจ้าดังๆหลายเจ้าเลยนะใช่ไหมล่ะก็บอกแล้วอันนี้มันสําหรับของน้าเองฝีมือน้าทําอร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยฉันไม่เข้าใจเลยหลานฉันมาตื่นเต้นทำไมวะตอนแรกมันได้ยินมันออกมาชิมแล้วก็บอกว่ารสชาติเหมือนผัดไทยเลยเหมือนผัดไทยที่กินตามร้านเลยเดี๋ยวนะเราไม่ได้ทําผัดไทยเลยไม่น่าเชื่อคุณน้าจะทําออกมาได้อ่ะเอออันนี้ชมหรือด่าแต่ว่าหมายถึงว่าเออผมเป็นคนให้สูตรด้วยไงเราก็ต้องรวมกันเนอะถึงจะอยู่อ๋อยกยอปอบปั้นนะพ่อแต่ว่าในยุคเนี้ยเรื่องด้วยความที่มันดังมากคนเอาไปทํากันเยอะมากมันก็มีการแบบปรับตัวตามยุคสมัยมีการพัฒนาสูตรขึ้นมาบางทีก็ใส่กุ้งสดอะไรอย่างนี้ปรับไปใช้เส้นจานบ้างอย่างที่บอกมันเป็นอาหารที่อร่อยครบคุณค่าแล้วก็หาทานง่ายอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจานนี้นะคะฝากด้วยนะคะเกิดใครจะอยากรับประทานค่ะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของ GMTV นะครับอย่าลืม subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับนะครับผมต้องขอตัวนะครับอันตรายมาแล้วลาก่อนนะครับไม่ต้องหลุดนะครับจบแล้วเปิดเหรอขอรับประทานแล้วเป็นยังไงดี